ஸ்டாக் மார்க்கெட் வர்சஸ் கிரிப்டோ கரன்சி ஆடியன்ஸ் வந்து எளிமையாக புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எப்படி சொல்லலாம் எக்கனாமியில் ஒரு ஹொலவடை உண்டு ட்ரக் டீலர் நெவர் கன்சியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ப்ரமோட் பண்ணுறவங்களே அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா தே நோஸ் தட் வெரி வெல் இப்போ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவங்க பசங்களுக்கு ஆப்பிள் ஐஃபோனே தந்ததில்லை அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் மார்க் ஜக்கர்பர்க் அவரே ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு விஷயத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறாங்கன்னா அதில் தான் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு நாளைக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் இவ்வளவுதான் விழலாம் அப்படின்றது ஒரு ரோல் இருக்கு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேல இண்டெக்ஸ் விழுந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு உரிய ட்ரேடிங் அப்படியே நிறுத்திடுவாங்க இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது பேடிஎம் அப்ளிகேஷன்ல ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்க பேடிஎம்ல போட்ட பணமோ இல்ல பேடிஎம்ல வாங்கின மியூச்சுவல் ஃபண்டோ இல்ல கோல்டோ எல்லாமே சேஃபா இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டிய நம்மால் இந்த சைடு தர முடியாது ஏன்னா ஒரு பத்து லட்சம் சம்பாதிக்கிறவரு ஒரு லட்சம் அதுல எடுத்துட்டு போய் பணத்தை போட்டாருனா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் மணி அது பாசிட்டிவ் ஆனா இட்ஸ் ஓகே பட் அது போச்சுன்னா வணக்கம் சார் வணக்கம் கிரிப்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்றது ரொம்ப சேஃப் அது நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு பொதுவாக எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அது மாதிரிலாம் ஷேர் பண்ணுறாங்க அந்தளவுக்கு கிரிப்டோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்றது சேஃபாக இட்ஸ் நாட் சேஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுக்கு எந்த ஒரு அசட் பேக்கிங்குமே கிடையாது இப்போ ஒரு ஷேர் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கம்பெனி பேக்கிங் இருக்குது அப்புறம் அதுக்கான அசட்ஸ் இருக்குது ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இருக்குது அந்த ஷேரு அந்த ஷேரை நிர்வகிக்கிறதுக்கு ரிசர்வ் பேங்க்கோ செபியோ அந்த அந்த எக்ஸ்சேஞ்சோ இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த மாதிரி எதுவுமே எந்த ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸுமே அந்த சைடும் உங்களுக்கு கிடையாது தட் இஸ் வை கிரிப்டோவில் பணத்தை போடுறது இட்ஸ் நாட் சேஃபர் இப்போ ஆர்பிஐ செபி எல்லாம் வந்து எல்லா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸையும் அவங்க வந்து கைட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து மானிட்டர் பண்ணுறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இப்போ கிரிப்டோவையும் அவங்க மானிட்டர் பண்ணுறாங்களா இல்லை எப்படி கிரிப்டோ மானிட்டர் பண்ணுறாங்க அது மானிட்டர் பண்ணதுனால தான் ஆஸ் அ ரெகுலேட்ரி லாஸ்ட் டைம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அது எல்லாமே அவங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து தான் இது வந்து ஏன் ரெகுலேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு ஷேரன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பெனி இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதுக்கான லாஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே இருக்கும் பட் கிரிப்டோ பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் ஒன்லி அ ஃபவுண்டர் அந்த ஃபவுண்டர் எங்கே உக்காந்துருப்பானோ யாருக்குமே தெரியாது நாபடி நோஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் பெட்காயினோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு தெரியல ஹூ ஓன்ஸ் பெட்காயின் அப்படிங்கிறது தெரியல ஒரு மேனேஜரோ இல்லை ஒரு ஒரு ப்ரமோட்டரோ இல்லை ஒரு ஓனரோ இல்லாத ஒரு பொருளை எப்படி ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ண முடியும் ஸோ தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் நாளைக்கு அந்த கரன்சி வந்து இட் கேன் கோ டு ஜீரோ இன் ஒன் சைங்கிள் டே இதனால தான் ரிசர்வ் பேங்க் இதை தடுக்க முடியாது அதே மாதிரி மக்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுங்கிறது தேனோ ஸோ ரிசர்வ் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் வந்து அதில் போய் பணத்தை போடுறத நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாதுங்கிறது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் அப்ளிகேஷன்ஸ் விபிஎன் அது இது நிறைய வந்துச்சு சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸஸ் ஸோ ஒரு வார்னிங் மெசேஜோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதில் பணத்தை போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி பணத்தை போட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுடைய ரிஸ்க்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார் இப்போ நம்ம மக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு ஜென்ரல் பிலீவ் என்ன அப்படின்னா நிறையா ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம அங்கே போய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அதனால தான் வந்து பார்த்தோம்னா புது புது இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்தால் கூட நிறையா பணத்தை வந்து போய் முதலீடு பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நமக்கு நடக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ கிரிப்டோவை பொறுத்தவரையில் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அதிகமாக உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அங்கே தான் மக்கள் போகிறாங்க அதனால தான் இந்த எம்எல்எம் நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் அவங்கெல்லாம் ஜெயிக்கிறது அங்கே தான் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் போகிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப வருத்தம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபைனான்ஷியல் வேர்ல்டோட நி நியதி என்னென்னா ஹை ரிஸ்க்கு ரிட்டர்ன்ஸும் அதே மாதிரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் அதிகமாக எடுக்கிறீங்களோ ரிட்டர்ன்ஸும் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நான் வந்து போடுற பணம் எனக்கு வேகமாக டபுள் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே நீங்கள் போட்ட பணம்
இருபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே விழுந்துருச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்கில் ட்ரேடிங் அப்படின்னு நிறுத்திடுவாங்க ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு நாற்பதாயிரம் விற்கிற கிரிப்டோ ஒரே நாளில் இட் கேன் பிகம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேஃப்டிங்கிற ஒரு நெட்டே கீழே விழுந்தீங்கன்னா உங்களை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இன் தி நான் ரெகுலேட்டட் வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிப்டோஸ் பட் இந்த ரெகுலேட்டட் வேர்ல்டில் உங்களுக்கு சேஃப்டி நெட்டு நிறைய இருக்குது அதனால தான் சொல்கிறேன் ரேதர் தென் இன்வெஸ்டிங் தேர் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கோ வித் ரெகுலேட்டட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கிரிப்டோ கரன்சிங்கிற கான்செப்ட் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வேர்ல்டில் நிறைய கரன்சிஸ் இருந்துச்சு டாலரு யூரோ அது இதுன்னு ஸோ ஒன் ஆஃப் தேம் தாட் அதாவது பிட்காயினோட ஃபவுண்டர் ஹி தாட் ஹி ஆர் ஷி அவர் யாருன்னு தெரியாது நமக்கு ஸோ தே தாட் தட் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்சல் கரன்சி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தால் கிராஸ் கண்ட்ரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குமே அப்படின்னு சொல்லுங்க ஒரு நல்ல கான்செப்டில் தான் இட்ஸ் ஸ்டார்டட் அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான சேஃப்டியும் நாம் என்ஷோர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக அதுக்கான மா மைனிங் அதாவது ஒரு பிட்காயினை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்டன் கிரைட்டீரியாஸ் நீட் டு பி மெட் அது மைனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மைனிங் எல்லாம் வச்சு சரி யூனிவர்சலாக இந்த பிட்காயின் வில் ட்ரை டு பிகம் அ யூனிவர்சல் கரன்சி வேற டாலர் டு யூரோ மாற்றாமல் டாலர் டு ருபி மாற்றாமல் வெறும் பிட்காயினே உலக கரன்சியாக வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் அது ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது பட் அந்த பிட்காயினோட சக்ஸஸை பார்த்துட்டு நிறைய கரன்சிஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அடுத்து ஸோ தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஒன் யூனிவர்சல் கரன்சி இஸ் கான் ஏகப்பட்ட கிரிப்டோஸ் இப்போ இருக்குது இப்போ அது வந்து ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனுங்கிற ஒரு ஒரு மோடுலேருந்து இட் ஹஸ் நவ் பிகம் அ ஸ்பெக்குலேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுதான் பிரச்சனை இப்போ நம்ம கிரிப்டோ பற்றி பேசும்போது நிறைய காயின்ஸ் சொன்னீங்க நீங்கள் பிட்காயினு டாட்ச் காயினு எத்தீரியம் அப்படின்னு நிறைய இருக்குது ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு ரெகுலேட்டட் ஆப்பில் இருக்கிற மாதிரி தானே இருக்குது இப்போ காயின்ஸ் விச்சுன்னு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம வந்து ஜெரோதா வந்து ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இது ஒரு ஆப் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் பார்த்தோம்னா அதோடைய அந்த காயின்ஸ் வந்து ஏற்றத்தில் இருக்கா இறக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்றது நம்ம ஈஸியாக கவனிச்சிட முடியுது அதை பொறுத்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது இது சேஃபான ஒரு மெத்தட் தானே அப்படின்னு நிறைய பேர் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறாங்க உங்களுடைய பதில் என்ன இந்த மாதிரி நிறைய கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வாட்ச் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறையவே தேவால் ஆயிருக்கு எந்த அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்காங்களோ தே வில் பி ஸ்டோரிங் த காயின்ஸ் இஃப் அன் அப்ளிகேஷன் கோஸ் டவுன் என்டையர் காயின்ஸ் கோஸ் டவுன் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் எல்லாமே எங்கள் காலி பட் இந்த மாதிரி ஜெரோதா இல்லை ஏஞ்சல் ஒன் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் தட் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே கஸ்டோடியன் தட் கஸ்டோடியன் ஒரு என்எஸ்டிஎல்ஓ இல்லை சிடிஎஸ்எல்ஓ தே ஆர் answerable to the government of india and reserve bank but in the side pathinga history eduthu pathinga and the mari nare exchanges ipo for example ya ftx abdinu or exchange irundichu entire exchange gone down when the exchange goes down adile enna enna store panni vechirukangalo and the coins ellame adode poiduchu appo adu ungalku loss thana ipo enak zairoda ponalo illa angel one ponalo illa hdfc securities ponalo I am very well sure that என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேஃப் நாம் லாஸ்ட் வீக்கு பேடிஎம் பற்றி பேசணும் அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் பேடிஎம் அப்ளிகேஷனில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் பேடிஎம்மில் போட்ட பணமோ இல்லை பேடிஎம்மில் வாங்கின மியூச்சுவல் ஃபண்டோ இல்லை கோல்டோ எல்லாமே சேஃபாக இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரண்டியை நம்மால் இந்த சைடு தர முடியாது ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படி சார் இப்போ நிறைய பணக்காரர்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னுடைய ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து நான் கிரிப்டோ கரன்சியில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறாங்க இப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்போ இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அதிகமாக இன்வால்வ் ஆகிருப்பவங்க இந்த கிரிப்டோ அவங்களுக்கு எப்பயுமே பிடிக்காது போல அதனால தான் இந்த மாதிரி மாற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்ற பொதுவான பார்வை இருக்குது பத்து கோடி வச்சிருக்கவங்களோ நூறு கோடி வச்சிருக்கிறவங்களோ ஒரு பத்து லட்சத்தும் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு அவங்க வாங்கி போட்டிருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே அந்த லாஸ் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பட் ஒரு பத்து லட்சம் சம்பாதிக்கிறவர் ஒரு லட்சம் அதில் எடுத்துகிட்டு போய் பணத்தை போட்டார்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் மணி அது பாசிட்டிவானா இட்ஸ் ஓகே பட் அது போச்சுன்னா ஹிட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் இந்த சைடு பட் அந்த சைடு கொசு கடிச்சா மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தட்டி போட்டு போயினே இருப்பாங்க அடுத்த இதுக்கு த மோர் மணி தே
பட் நமக்கு நாம் சம்பளமே நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் அந்த நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்தை நாம் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கிரிப்டோவில் போட்டுட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் போட்டுட்டு அச்சச்சோ பணம் போச்சுன்னு உட்காந்து ஃபீல் பண்ணால் தென் இட்ஸ் அ ராங் திங் இப்போ கிரிப்டோவில் வந்து விசிபிளாகவே தெரியுது நமக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது நம்ம மணி வந்து சேஃபான ஒரு இடத்துல இல்லை யார் இந்த மணியை வந்து வச்சுருக்கா அப்படின்றதே நமக்கு தெரியல அப்படின்றது சொல்கிறீங்க நிறைய இது மாதிரி ஆப்ஸ்லாம் வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்றப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதே நேரத்தில் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்களே அதுக்கு என்ன காரணம் அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி என்னவாக இருக்குது அவங்களுடைய மென்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த லாபம் அதுதான் அந்த டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷனோ ஒரு பேஷியன்ஸோ இன்னும் அதெல்லாம் வளரணும் ஸோ அந்த மாதிரி வளர்ந்த பிறகு தான் அந்த ஏஜுக்கு உண்டான பக்குவங்கள் வரும்பொழுது தான் ஆடடா இது ரிஸ்காச்சே நம்ம வேறு இடத்துக்கு மாறுவோம் அப்படின்றது மாறும் இல்லாட்டி ரொம்ப அடி வாங்கின பிறகு தான் அந்த சைட்லேருந்து இந்த சைடுக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குறைந்த நேரத்தில் நிறைந்த லாபம் அப்படின்றது எம்எல்எம் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் கிரிப்டோஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரே கான்செப்ட் தான் ஸோ அண்ட்லஸ் த மைண்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் சேஞ்சஸ் வேறு எதுவுமே மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை இப்போ லாஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸில் பார்த்தோம்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து ஓப்பனாக வந்து இப்படி தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய அட்வைசரியாக கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்தில் பார்த்தோம்னா அது அதுக்கு இணையாக வந்து இன்றைக்கி கிரிப்டோன்ற மார்க்கெட் வந்து பூம் ஆகிட்டுருக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு கிரிப்டோ பற்றி ஓரளவு தெரியுது அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு நம்பிக்கை வந்து வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் நீங்கள் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எந்த ஒரு கெட்ட விஷயமுமே வேகமாக பரவும் இப்போ ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வருது நான் நூறுரூவா நீ நீ என்கிட்ட தந்தினா நான் உனக்கு அடுத்த மாதம் நாற்பது ரூபா தராங்கிறேன் அது வேகமாக பரவும் இப்போ மார்க்கெட்டில் நீ எனக்கு நூறுரூவா தந்தினா நான் உனக்கு வருஷத்துக்கு எட்டு ரூபா தான் தருவாங்கிறேன் அது வேகமாக பரவாது ஸோ இந்த மாதிரி பீப்புள் அதாவது நான் லாபம் அடைஞ்சிட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்டும் லாபம் அடையணும் என் சொந்தக்காரனும் லாபம் அடையணும் இல்லாட்டி ஒரு எம்எல்ஏ மாதிரி நான் வாங்கிட்டேன்னா ஓகே எனக்கு நான் போட்ட காசை எடுக்கணும்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்த்து விடணும் என் மக்களை சேர்த்து விடணுங்கிற ஒரு ம மக்களுடைய விருப்பம் இதுவும் ஒரு காரணம் இங்கே பாரு மச்சா நான் போட்டேன் என்ன நான் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா போட்டேன் எனக்கு ஒரே மாதத்தில் ந நாற்பதாயிரம் ரூபா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோடனே அதை கேட்குறவங்க அடடா இதில் இவ்வளோ லாபம் இருக்கே அதாவது மக்கள் மனசில் அவங்களோட ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் ஒரு பண கஷ்டமோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கான பணமின்மையோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சேவியர் மாதிரி இட்ஸ் பீங் ப்ரொஜெக்டட் விச் இஸ் ராங் அதை தான் நான் தப்புங்கிறேன் இட்ஸ் நாட் அ சேவியர் பட் இட்ஸ் அ வே டு லூஸ் யுவர் மணி அதாவது ஒரு மக்கள் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் என் வீட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆனோங்கிற ஒரு ஒரு நோக்கத்தில் தான் அதை நோ நோக்கி போய் விழறாங்க அதுக்கு உண்டான ரிஸ்கை வந்து யாருமே பார்க்கறது இல்லை நான் அதையும் பார்க்கணும்னு தான் சொல்கிறேன் இப்போ எப்படியெல்லாம் வந்து கிரிப்டோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வந்து இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் வந்து இப்போ சோஷியல் மீடியாவை பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ வந்து நிறைய யூடியூப் சேனலாக இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாகிராமாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே அவங்க ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அமௌண்ட் வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ப்ரமோஷன் சார்ஜஸ் அதுக்கு ஈவன் டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப்பில் கூட எஸ் செய்திகள் வருது டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் அதிகமாக நடக்குது ஏன்னா இட்ஸ் நாட் ரெகுலேட்டட் தட் அட்லீஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராமாச்சும் தெரியும் ஒரு பப்ளிக்காக பார்க்குறாங்க ரெகுலேட்டர்ஸும் பார்க்கலாம் பட் டெலகிராம் வித்தின் அ க்ளோஸ் டு சர்க்கியூட்னும் பொழுது அந்த குரூப்பில் ஃபஸ்ட்டு சேர வாய்ச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இஷ்டம் தான் ஸோ இது அந்த குரூப்பில் வந்து ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் அறுபது பேர் வந்து இந்த கிரிப்டோ ரிலேட்டடாக ஒரே ஆமாம் சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருக்காங்க அவங்க மீது இருக்கக்கூடிய நாற்பது பேரை வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப பாசிட்டிவாக எனக்கு வந்து இவ்வளோ கிடச்சிது நான் இப்படி போட்டேன் அப்படின்னு அவங்க அடுத்தடுத்த செய்திகள் போடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாற்பது பேரும் வந்து ஓ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு பணம் கிடைக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஆமாம் அப்படியே அந்த ட்ராப்பில் வந்து அவங்க மாட்டிக்கிறது இல்லையா ஆமாம் இது எப்போவுமே ஒரு எக்கனாமியில் ஒரு சொலவடை உண்டு ட்ரக் டீலர் நெவர் கன்சியூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறவங்களே அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்கங்கிறது என்னோடய கருத்து ஏன்னா தே நோஸ் தட் வெ
ரிஸ்க் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி மாட்ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்குது கிரிப்டோ கரன்சிஸில் ரிஸ்க் அதிகம் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகம் உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஸ்டாண்டர்டாக ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி வின் த ரேஸாக இல்லை பணத்தை போட்டுட்டு ஐயோமான உட்காந்துருக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் என்ன கேட்டால் ஈவன் தோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் இட்ஸ் ஹைலி ரெகுலேட்டட் ஏன்னா எஃப்ஐஐஸாக இருக்கட்டும் டிஏஐஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நான் நம்பி இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ரெகுலேட்டட் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வேறஸ் எந்த ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெட்ச் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸாக இருக்கட்டும் யாருமே கிரிப்டோவில் பணத்தை போடுறதில்லை கிரிப்டோவில் பெரிய அளவில் பணத்தை போடுறது எல்லாமே ஹெச்என்ஐஸ் தான் ஹை நெட்ஒர்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் அல்ட்ரா ஹை நெட்ஒர்த் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பத்து கோடி நூறு கோடிக்கு மேலே பணத்தை இருக்கிறவங்க தான் அதில் போடுறாங்க வேறஸ் நமக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் என்ட்ரி பாயிண்ட்டே ஐநூறுரூவா ஒரு நூறுரூவா இருந்தாலும் அந்த நூறுரூவாய்க்கான ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாங்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுத் இந்தியன் பேங்க் முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா ஒரு நூறு ரூபாய்க்கு நாலு ஷேர் நீங்கள் வாங்கலாம் அந்த பேங்க் இருக்குது அந்த பேங்க்கோட அசட் இருக்குது அதோட ஃபைனான்ஷியல்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இந்த சைடு கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ மேலும் ஈடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிஸ்னஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க